Hello everyone. Welcome to Cheese and Pepper. This is Alma Susan. Appa innu namukku oru atti poli meen curry vekkam. Kerala style fish curry. Ingredients edellam aanu vendenu namukku nokka. Cheri ulli oru 10 ennam njan cherudayittu chop cheythu vechittunde. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ച മുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കൊടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് കടുക് മീൻ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അരക്കിലോ മീനാണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മലയാളികളോട് ഈ കൊടമ്പുളിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മസാല വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടുക് ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കടുക് ഫുള്ളൊന്ന് പൊട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് സവാളയേക്കാളും നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതാണൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൊടമ്പുളിയും അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പം മീനിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അര കിലോ ഫിഷേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് 
നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഓരോ മീലിലും ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തായി നോക്കാം ആ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നല്ല കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച നല്ല കിടുക്കാച്ചി മീൻകറി മീൻകറിയുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മീൻകറി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇപ്പൊ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി ഈ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചീസ് ആൻഡ് പെപ്പർ അൽമാ സൂസൻ എന്നീ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു